l'ha capito così? Di certo. E la sua materia tremenda e splendida, ricca e poverissima. La chimia di colla, bianca, vernice e mistero l'ha sentita quasi fisicamente. Quando si aggiunge una novità, è tutto imprevista. L'arte di Burri è qualcosa di inquieto e fuori da ogni classificazione. Le suture, abrasioni, inserti di colore rosso e nero, le cicatrici, le ustioni, riportano Burri alla sua prima attività di dottore, quando gioca la sua partita tra vita e morte, ovvero tra materia e forma. Vince la forma, vince la bellezza. In questa sterile sfera che è la pittura, Burri inventa qualcosa non priva di speranza, è necessaria come il pane. I suoi quadri un po' imprevisti ti fanno dire ecco un'opera che poteva essere compiuta soltanto oggi, non ieri e non domani. Diciamo pure pitture, ma esse sono nutrite di un materiale che della pittura conserva soltanto il suo tragico lontano ricordo. Burri sostituisce alla materia pittorica materie più comune, per esce direttamente dalla realtà. Questo è il trasferimento della realtà nel quadro. Burri è riuscito, forse per l'ultima volta, a portare la vita nell'arte. Ma Alberto Burri non voleva che si parlasse della sua arte. Voleva che fosse solo vista e vissuta. Tutto ciò che c'è da sapere lo rivela l'opera all'osservatore. E allora anche noi smettiamo di parlare. Abbiamo in città due collezioni che sono state definite il più grande museo d'arte contemporanea d'Europa. Andiamo a visitarle, andiamo a conoscere Burri. 